ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി റൈസിംഗ് വിങ്സ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത് കഴ്സൻ പ്രഭുവാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വിലാപദിനം അഥവാ മോർണിംഗ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ പതിനാറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേയും ആചരിക്കുന്നത് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനവും ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം എല്ലാവരുടെയും എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത് ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം വന്ദേ മാതരം മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബനാറസ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വദേശി എന്നൊരു വാക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൂനെ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജാനുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അഞ്ചു തിങ്കളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ പത്രം അച്ചടിച്ചിറക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്താറിനാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്നത് പി രാജഗോപാലാചാര്യയാണ് ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം മലയാള ഭാഷയിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ബുക്കാണിത് ബൈബിൾ ഓഫ് കേരള ജേർണലിസം എന്നാണ് ഈ ബുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരൽ മാക്സ് മോഹൻദാസ് ഗാന്ധി സോക്രട്ടീസ് തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ജീവചരിത്രങ്ങളാണ് ശാരദ വിദ്യാർത്ഥി കേരളൻ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മാസികകളാണ് കേരള ദർപ്പണം കേരള പത്രിക മലയാളി എന്നീ പത്രങ്ങളിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയകൗഠില്യ ലോഭങ്ങൾ വളർത്തുകില്ലൊരു നാടിനെ എന്ന മുഖക്കുറിപ്പോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പത്രമായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി എൻ്റെ പത്രാധിപരില്ലാതെ എനിക്ക് അച്ചും അച്ചുകൂടവും എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിലാണ് എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ ജനിച്ചത് ആനക്കര വടക്കേത്ത് ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ ആനക്കര വടക്കേത്ത് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ അംഗമായിരുന്ന മറ്റു പ്രസിദ്ധരാണ് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി എന്നിവർ എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ മാതൃഭൂമിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടും എ വി കുട്ടിമാളുവമ്മ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അന്നാ ചാണ്ടി ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജിയാണ് അന്നാ ചാണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജായി നിയമിതയായ ആദ്യത്തെ വനിതയും അന്നാ ചാണ്ടിയാണ് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിലാണ് അന്നാ ചാണ്ടി ജഡ്ജായി നിയമിതയായത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ